হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু এডু লেকচার বিডি আজকে আমরা দেখব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ওয়ান এবং বি ইউনিটের বিস্তারিত অর্থাৎ বি ওয়ান এবং বি ইউনিটের কি কি সাবজেক্টে পরীক্ষা হয় কত নাম্বার পেলে চান্স পাওয়া যায় তোমরা কীভাবে প্রস্তুতি নিবা তারপর হচ্ছে কি কি কৌশল অবলম্বন করতে হয় কত জিপিএ থাকলে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা নেগেটিভ মার্কিং আছে কি না এই সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা আজকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব তো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ওয়ান এবং বি ইউনিট দুইটাই আসলে কলা অনুষদ ঠিক আছে এই বি ইউনিটের আন্ডারে আছে সাবজেক্টগুলো যেগুলো সেগুলো হচ্ছে বাংলা ইংরেজি ইতিহাস ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ইসলামিক স্টাডিজ দর্শন উর্দু আরবি সহ আরও কয়েকটি সাবজেক্ট এবং এই বি ওয়ান ইউনিট যেটা সেটার আন্ডারে আছে নাট্যকলা চারুকলা ও সঙ্গীত এই তিনটা সাবজেক্ট আছে বি ওয়ান ইউনিটের আন্ডারে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তুমি কখন পরীক্ষা দিতে পারবা তোমার জিপিএ কত থাকলে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা তোমার এস এস সি যদি দুই হাজার ষোলো কিংবা সতেরো হয় এবং এইচ এস সি যদি দুই হাজার উনিশ হয় তাহলে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা এখন তোমার এস এস সি ছিল দুই হাজার ষোলো বাট তুমি দুই হাজার আঠারোতে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিছ এরপর তুমি আবার ইম্প্রুভ পরীক্ষা দিছ তোমার ইম্প্রুভ হয়েছে দুই হাজার সালে তুমি ইম্প্রুভ দিছ ঠিক আছে ইম্প্রুভ হয়েছে তোমার তাহলে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা তবে ইম্প্রুভ হলেও তোমার এস এস সি অবশ্যই দুই হাজার হতে হবে যদি তুমি ইম্প্রুভ দিছ বাট তোমার এস এস সি দুই হাজার তাহলে হবে না এবার হচ্ছে জিপিএ তোমার কত জিপিএ লাগবে যারা সায়েন্স এবং কমার্সের স্টুডেন্ট তারা যদি বি ইউনিটে পরীক্ষা দিতে চাও তাহলে আবার বলে রাখি বি ওয়ান এবং বি ইউনিটে সবাই পরীক্ষা দিতে পারবে সায়েন্স কমার্স আর্ট সবাই পরীক্ষা দিতে পারবে যারা সায়েন্স এবং কমার্স থেকে পরীক্ষা দিবা তাদের এস এসিতে জিপিএ লাগবে তিন এবং এস এসিতেও জিপিএ লাগবে তিন কিন্তু দুইটা মিলে যোগ করলে ছয় দশমিক পাঁচ শূন্য হতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি এস এসিতে তিন পাইলাম এস এসিতেও তিন পাইলাম দুইটা মিলে যোগ করলে কেমনে ছয় দশমিক পাঁচ শূন্য হবে তো তুমি কি এক্সাক্টলি তিন পাবা এর থেকে একটু বেশি পাবা না কোনোটাতে হয়তো দেখা গেছে এটাতে পাইলা থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ আবার এটাতেও পাইলা থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ তখন তোমার তো ছয় দশমিক পাঁচ শূন্য হয়ে যাচ্ছে অথবা তুমি এটাতে পেলা এটাতে পেলা কত তিন বাট এটাতে পেলা চার তখন তোমার জিপিএ কত হয়ে যাচ্ছে সাত হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এভাবে এভাবে তোমার এস এস সিতে তিন এবং এস এসিতেও তিন লাগবে আলাদা করে কিন্তু মোট যোগ করলে ছয় দশমিক পাঁচ শূন্য হতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন আর এখানে এটাও সর্বনিম্ন যারা আর্টস থেকে পরীক্ষা দিবা বি ওয়ান এবং বি ইউনিটে তাদের জন্য এস এসির জিপিএ লাগবে দুই দশমিক পাঁচ শূন্য এইচ এসির জিপিএ লাগবে দুই দশমিক পাঁচ শূন্য কিন্তু দুইটাকে যোগ করলে ছয় হতে হবে এই এটার মতো ঠিক আছে এটার মতো ছয় হতে হবে এই নিয়মটা ছিল দুই সালের এটা কিন্তু দুই সালের জন্য নিয়মটা ঠিক আছে আর এই জিপিএর যে হিসাব এটা ছিল দুই সালের নিয়ম এই বছর জিপিএর যে চাওয়া এই জিপিএ চাওয়াটা একটু কমতে কিংবা বাড়তে পারে ঠিক আছে সেটা সার্কুলার দিলে আমরা বলতে পারবো বাট দুই হাজার আঠারো সালে এটা চাইছিল ঠিক আছে আর সাবজেক্ট এগুলোই থাকবে এগুলোর কোনো চেঞ্জ হবে না এবার চলে আসি বি এবং বি ওয়ান ইউনিটে কোন সাবজেক্টে কত নাম্বারের পরীক্ষা হবে বি ইউনিট এবং বি ওয়ান ইউনিট দুটাতেই বাংলা আসবে পঁয়ত্রিশটা এম সিকিউ ইংলিশ আসবে পঁয়ত্রিশটা এম সিকিউ এবং সাধারণ জ্ঞান আসবে তিরিশটা এম সিকিউ কোনো রিটার্ন পরীক্ষা নাই সবগুলোই এম সিকিউ পরীক্ষা তাহলে দেখো মোট একশো হয় তার মানে একশোর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এখন এই তো গেল নাম্বারের উপরে যে পরীক্ষা সেটা কিন্তু তোমার এস এস সি এবং এইচ এসির জিপিএর উপরে নাম্বার আছে এই দুটার উপরে মোট নাম্বার হচ্ছে বিশ এই দুটার উপরে তুমি বিশ নাম্বার পাবা তোমার যে এস এসির জিপিএ তোমার যে এস এসির জিপিএ সেটাকে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স দ্বারা গুণ করো আর তোমার যে এস এসির জিপিএ সেটাকে 2.4 পয়েন্ট ফোর দ্বারা গুণ করো গুণ করার পরে যেটা তুমি পাবা সাপোজ এখানে এক্স ওয়ান পেলা এখানে এক্স টু পেলা এই দুইটাকে তুমি যোগ করো যোগ করলে যেটা পাবা সেটাই তোমার জিপিএর উপরে যে নাম্বার পাইছো সেটা এই বিশ নাম্বারের মধ্যে যে নাম্বার তুমি পাইছো সেটা সবার জিপিএ তো সমান না এই জন্য তোমাকে এইভাবে গুণ করতে হবে গুণ করলে তুমি যে নাম্বারটা পাবা সেটাই সাপোজ একজন স্টুডেন্টের এস এস সিতে জিপিএ ছিল ফাইভ এবং এইচ এস সিতেও জিপিএ ছিল ফাইভ তাহলে তুমি গুণ করে দেখো এখানে হবে এইট এখানে হবে টুয়েলভ যোগ করলে হয় টোয়েন্টি দ্যাট মিন্স যার জিপিএ দুইটাতেই ফাইভ আছে সে বিশে বিশ পেয়ে যাবে ঠিক আছে তার মানে বত্রি পরীক্ষা একশো জিপিএতে বিশ মোট নাম্বার কত হলো একশো বিশ এখন এই একশো বিশের মধ্যে কেউ যদি টোটাল পঁচাশি নাম্বার পায় তাহলে সে যে কোনো সাবজেক্টে ভর্তি হতে পারবে মানে সে ইংরেজিতেও ভর্তি হতে পারবে বাংলাতেও পারবে ইতিহাসও পারবে মানে সে ভর্তি পরীক্ষা মোটটা কত হচ্ছে প্রথম দিকে থাকবে আর প্রথম দিকে থাকার কারণে সে যে কোনো সাবজেক্টে ভর্তি হতে পারবে 
বাট যারা পঁচাত্তরের উপরে পাবা এই একশো বিশে পঁচাত্তরের উপরে পাবা তারা ভর্তি হতে পারবা তারা চান্স পাবা তারা যে কোনো সাবজেক্টে ভর্তি হতে পারবা ঠিক আছে এখানেও ওইখানেও ঠিক আছে তবে আলাদা আলাদা পরীক্ষা দেওয়া লাগবে বি ইউনিটেও আলাদা পরীক্ষা দেওয়া লাগবে বি ওয়ান ইউনিটেও আলাদা পরীক্ষা দেওয়া লাগবে প্রশ্নও আলাদা হবে বাট মান বন্টন এটাই প্রশ্নের মান বন্টন এটাই ঠিক আছে প্রশ্ন আলাদা দিনে পরীক্ষা হবে যেমন গত বছর এখানে পরীক্ষা হয়েছিল সাতাশি অক্টোবর আর এখানে পরীক্ষা হয়েছিল একত্রিশ অক্টোবর অর্থাৎ বি ইউনিটের পরীক্ষা হয়েছিল সাতাশি অক্টোবর আর বি ওয়ান ইউনিটের পরীক্ষা হয়েছিল একত্রিশে অক্টোবর এবং পরীক্ষার মান বন্টন একই বাট তোমাকে আলাদা ইউনিটে আলাদা আলাদা দিন পরীক্ষা দেওয়া লাগবে আচ্ছা তাহলে আমরা জিপিএর হিসেব পেলে গেলাম এখন পাস নাম্বার আসলে কত কত করলে পাস কিন্তু চান্স না যারা পাস করবা খুশি হয়ে যায় না পাস করলে তুমি চান্স পাবা না চান্স পেতে হলে এই নাম্বারগুলো পাওয়া লাগবে পাস নাম্বার হচ্ছে মোট চল্লিশ এই একশোর মধ্যে পাস একশোর মধ্যে যে নাম্বার পাইতে হবে সেটা হচ্ছে চল্লিশ এটা না এটা ছাড়া এটা ছাড়া তোমাকে পরীক্ষায় চল্লিশ নাম্বার পেতে হবে এখন এই বাংলা ইংরেজিতে ভর্তি হওয়ার জন্য তোমাকে আলাদা আলাদা কিছু কন্ডিশন দেওয়া থাকবে যেমন তুমি যদি ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ষোলো পাও তাহলেই তুমি ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হতে পারবা তো আমি ওভারঅল একটা আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি তুমি যদি বাংলায় বাংলাতে সতেরো পাও ইংরেজিতেও সতেরো পাও আর জিকেতে তুমি যদি পনেরো পাও তাহলে তুমি যে কোনো সাবজেক্টে ভর্তি হতে পারবা এগুলোর আর তোমার সেই ক্ষেত্রে কোনো কন্ডিশন নেই তুমি যে যে সাবজেক্টে ইচ্ছা সেই সাবজেক্টে ভর্তি হতে পারবা কিন্তু তুমি যদি কোনো কারণে ইংরেজিতে বারো পেয়ে বসে থাকো তাহলে তুমি ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হতে পারবা না বাকিগুলো হতে পারবা বুঝে গেছে এই জন্য তোমাকে এই যে এই কন্ডিশনটা ফলো করতে পারলে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটা পেলে তুমি চান্স পাচ্ছ না এটার সাথে কোনো একটা সাবজেক্ট আরও বেশি করে তোমাকে নাম্বার পাওয়া লাগবে মোট অ্যাটলিস্ট সেভেন্টি ফাইভ পাওয়া লাগবে একশো বিশের মধ্যে তাহলে তুমি চান্স পাবা এটা গেল এবার হচ্ছে নেগেটিভ মার্কিং আছে কি না নেগেটিভ মার্কিং আছে অর্থাৎ তুমি যদি একটা এমসি কিউ ভুল করো পরীক্ষায় তাহলে তোমার টোটাল নাম্বার যেটা পাচ্ছ একশো নাম্বারে যে পরীক্ষা হবে সেখানে যত নাম্বার পাবা সাপোজ এখান থেকে তুমি সাইড পেলা ঠিক আছে তো তোমার যদি একটা এমসি কিউ ভুল যায় ঠিক আছে তাহলে তোমার পয়েন্ট টু ফাইভ নাম্বার কাটা যাবে এই সাইড থেকে সাপোজ তোমার বাংলা একটা এমসি কিউ ভুল গেল সেটা বাংলার যে পঁয়ত্রিশ নাম্বার সেখান থেকে কাটা যাবে না সেটা কাটা যাবে মোট তুমি কত পাচ্ছ সেখান থেকে মোট তুমি কত নাম্বার পাইছো সেখান থেকে পয়েন্ট টু ফাইভ কাটা যাবে এ হচ্ছে নেগেটিভ মার্কিং এবার আসি কি কি ধরনের প্রশ্ন আসে কি কি ধরনের স্টাইল আমি ফলো করব ভর্তি পরীক্ষার জন্য যাতে আমার প্রস্তুতিটা ভালো হয় এবং পরীক্ষার হলে আমি যেন প্রশ্নগুলো কমন পাই আমি প্রথমে নাট্যকলা চারুকলা সঙ্গীত বিভাগ অর্থাৎ বি ওয়ান ইউনিট নিয়ে কথা বলতে চাই বি ওয়ান ইউনিট নিয়ে যদি আমরা কথা বলতে যাই তাহলে তোমাকে সাধারণ জ্ঞান এবং বাংলাতে খেয়াল করো সাধারণ জ্ঞান এবং বাংলাতে বাংলাদেশের নাট্যকলা এবং আন্তর্জাতিক নাট্যকলা মানে বাংলাদেশের নাট্য ব্যক্তিত্ব কারা কারা থিয়েটারের সাথে জড়িত ছিলেন বাংলাদেশের থিয়েটারের ইতিহাস কোন নাটকের কত বেশি ইয়ে ছিল তোমার ইতিহাসটা কী রকম ছিল তারপর হচ্ছে যে থিয়েটারে কখন সর্বপ্রথম টাকার বিনিময়ে নাটক দেখা শুরু হয়েছে এই জিনিসগুলো আসতে পারে একইভাবে চারুকলাতে যারা চিত্রশিল্পী তাদের জীবনী তাদের যে কর্মগুলো চিত্রকর্মগুলো সেগুলো সেগুলোর ইতিহাস ঐতিহ্য এই জিনিসগুলো আসবে একইভাবে সঙ্গীতের জন্য যারা সঙ্গীতজ্ঞ বা সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ যারা গীতিকার তাদের সম্পর্কে আসবে বাংলা এবং সাধারণ জ্ঞানে ঠিক আছে দ্যাট মিন্স এই তিনটা সম্পর্কে তোমাকে ভালো করে আইডিয়া রাখা লাগবে নাট্যকলা চারুকলা এবং সঙ্গীত সম্পর্কে তোমার বিস্তারিত আড়ি থাকলে তুমি বি ওয়ান ইউনিটের বাংলা এবং জিকেতে খুবই ভালো করতে পারবা বিকজ প্রশ্ন এটা রিলেটেড হবে এই জন্য তোমরা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের হালদা বি প্লাস ডি ইউনিটের যে বইটা সেখানে আমরা ওই ধরনের তথ্যগুলো কি দিয়ে রাখছি যেগুলো পরীক্ষায় বেশি বেশি আসে এই বি ওয়ান ইউনিটে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে তোমরা এই বইটা বাজার থেকে কালেক্ট করার চেষ্টা করবো হালদা বি প্লাস ডি ইউনিট ঠিক আছে এই বইটার নাম এটা বাংলাদেশের সব জায়গায় পাওয়া যায় একদম সব জায়গায় আচ্ছা এবার হচ্ছে যে ইংলিশের জন্য কিছুটা এই ধরনের তোমার ইংরেজি সাহিত্য থেকে কিছু প্রশ্ন এসে থাকে ঠিক আছে এবং সেটা নাটক এবং চিত্রকলা এবং সঙ্গীত থেকে বেশি আসে ইংলিশেও সামান্য পরিমাণ সেটা বাট এই দুটোতে বেশি বাংলা এবং জিকেতে এটা হচ্ছে বি ওয়ান ইউনিটের জন্য পড়ার স্টাইল সাজেশন এছাড়া অন্যান্য তথ্যগুলো আসবে অন্যান্য যে তথ্যগুলো যেমন সাপোজ ঢাকা কত সালে বাংলাদেশের রাজধানী হয়েছে এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসবে যেগুলো নর্মাল গতানুগতিক প্রশ্ন সেগুলোও আসবে বাট এই ধরনের প্রশ্ন বেশি আসবে বি ওয়ান ইউনিটের জন্য আচ্ছা গেল এবার হচ্ছে যে আমরা বি ওয়ান ইউনিটের আইডিয়া পেয়ে গে
চট্টগ্রামের ইতিহাস ঐতিহ্য সাহিত্য এগুলো বেশি করে জেনে রাখতে হবে চট্টগ্রামে যারা রাইটার যারা চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন যেমন সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ তারপর চট্টগ্রাম বিভাগে জন্মগ্রহণ করেছে যারা যেমন জহির রেহান তারপর হচ্ছে যে আবুল ফজল হ্যাঁ উনি কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচারও ছিলেন তাহলে এই সকল রাইটার যারা চট্টগ্রামের রিলেটেড এবং চট্টগ্রামের ইতিহাস চট্টগ্রামে চট্ট মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের ভূমিকা মানে চট্টগ্রামের কোন কোন লোক মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখছেন এবং তারা কি তাদের কেউ স্পেশাল ছিলেন কিনা তারপর হচ্ছে ব্রিটিশ আন্দোলনে চট্টগ্রামের ভূমিকা যেমন ক্ষুদিরাম তারপর হচ্ছে যে প্রীতিলতা তাহলে এই যে এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাকে জানতে হবে চট্টগ্রামের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি সাহিত্য লেখক লেখকদের বইয়ের নাম লেখকদের অবদান ঠিক আছে এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে তাহলে দেখবা যে তুমি পরীক্ষায় অনেকগুলো প্রশ্ন কমন পেয়ে যাবা কারণ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এই জিনিসগুলোকে ফলো করা হয় তা ওনারা চট্টগ্রাম থেকে বেশি প্রশ্ন করার চেষ্টা করেন ইভেন গতবার একটা প্রশ্ন আসছিল যে চট্টগ্রামে একটা জাদুঘর আছে হ্যাঁ নৃতাত্ত্বিক জাদুঘর এটা হচ্ছে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে অবস্থিত সেটা সম্পর্কে আসছে হ্যাঁ জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর বলা হয় সেটাকে তাহলে ওই জিনিসটা কিন্তু তোমাকে ওইভাবে তারা দিবে যাতে চট্টগ্রামেরগুলো তুমি বেশি বেশি করে তাহলে তোমাকে চট্টগ্রামেরগুলো বেশি বেশি করে জানতে হবে আচ্ছা ইংরেজিতে নর্মাল ইংরেজি হবে নর্মাল ইংরেজির মধ্যে তোমাকে এই বি ওয়ান ইউনিট এবং বি ইউনিটের মধ্যেও তোমাকে যেটা ইংরেজিতে ফলো করতে হবে বেশি করে সেটা হচ্ছে ক্লিপস তোফেল বইটা ক্লিপস তোফেল বইটা একদম বেশি করে ফলো করতে হবে এখান থেকে সরাসরি প্রশ্ন তুলে দেয় একদম উবহু তুলে দেবে কোনো চেঞ্জ করবে না এই বই থেকে আর ব্যারন্স তোফেলও পড়তে হবে এখান থেকেও দেয় ব্যারন্স তোফেল এই দুইটা বই অবশ্যই তোমাকে ফলো করতে হবে তাহলে আমি বাংলা ইংরেজির তোমাকে আইডিয়া দিয়ে দিলাম এবং তোমরা অবশ্যই এই বইটা ফলো করবা হালদা বি প্লাস ইউনিট এখানে আমরা দুই হাজার থেকে দুই সাল পর্যন্ত প্রশ্নগুলো সমাধান দিয়ে দিছি ব্যাখ্যা সহকারে ব্যাখ্যা সহকারে প্রশ্নগুলোর সমাধান দেওয়া আছে ঠিক আছে প্রশ্নের সমাধান দেওয়া আছে একদম ব্যাখ্যা সহকারে ঠিক আছে এবং শুরুর দিয়ে শুরুর দিকে আমরা বাংলা ইংরেজি সাজেশন দিয়ে দিছি বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞানের সাজেশন দিয়ে দিছি যেটা তোমার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় আসবে যেগুলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা বারবার আসে যেসব টপিকগুলো সেগুলোকে আমরা দিয়ে দিছি তোমরা এই বইটা কালেক্ট করবা তোমরা যারা ডি ইউনিটে পরীক্ষা দিবা তারা হালদা আইকিউ বইটা ফলো করবা কারণ হচ্ছে এখান থেকে ডি ইউনিটে বিশ নাম্বারের আইকিউ আসবে এটা মাস্ট আনসার করা লাগবে সবাইকে সো এটা তোমরা তখন কালেক্ট করবা আচ্ছা তাহলে এখন আমরা তারপরও বাংলা ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞানের জন্য আর কি কি বই ফলো করব সেগুলো আমরা একটু বলে দিব দেখো তোমাকে বাংলার জন্য ফলো করতে হবে বাংলা বিচিত্রা রেনেসা সরোবর এই দুইটার তিনটা যেটা লিখছি আমি এই তিনটার মধ্যে যে কোনো দুটি বই অথবা একটি কিনলেও হবে সাথে নবম দশম শ্রেণীর যে বাংলার দ্বিতীয় পত্র বইটা ছিল তোমার কাছে সেটা নবম দশম শ্রেণীর বাংলার দ্বিতীয় পত্র বই আর বাংলা প্রথম পত্র বইতে অবশ্যই পড়বা যেটা তোমার ইন্টারমিডিয়েট ছিল ইংলিশের জন্য তুমি ক্লিপস তোপেল ব্যারন্স তোপেল রুট অ্যাপেক্স ঠিক আছে এই দুইটার যে কোনো একটা নিলে হবে সাথে কম্পিটিটিভ এক্সাম যাদের কাছে আছে সেটাও পড়তে পারো বাট বইটা আমার কাছে ভালো লাগে না বিকজ ওইটা চাকরির বই জিকের জন্য তোমরা জুবাই জিকে এবং এম পি থ্রি জর্জ সিরিজের বইগুলোকে ফলো করতে পারো এগুলো ফলো করলেও না করলেও চলবে বাট এটা মাস্ট লাগবে ঠিক আছে তাহলে তোমরা বুক রেফারেন্সও পেয়ে গেছো যে কি কি বই ফলো করতে হবে আর প্রশ্ন ব্যাংক তো বললাম আমি যে হালদা বিড়ি ফলো করতে হবে ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই বি এবং বি ওয়ান ইউনিটে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কোন কোচিং সেন্টারটা ভালো হবে বাংলাদেশের কোচিং সেন্টারগুলোর অবস্থা তুমি জানো আমি কোনটা সম্পর্কে আর কিছু বলতে চাই না বাট আমাদের চট্টগ্রামে একটা কোচিং আছে নাম হচ্ছে হালদা কোচিং তোমরা চাইলে আমাদের কোচিংয়ে ক্লাস করে দেখতে পারো যে তোমাদের কাছে কীরকম লাগবে এখন আমরা কিন্তু চট্টগ্রামের জন্য স্পেশাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ঠিক আছে সো তোমরা চাইলে আমাদের কোচিংয়ে ভর্তি হতে পারো ক্লাস করতে পারো আমি নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা তাহলে মোটামুটি আমরা সব একদম পুরো একটা আইডিয়া পেয়ে গেলাম কি করতে হবে কি বিষয় তো তারপরও যদি তোমাদের কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওর যে কমেন্ট বক্স আছে সেখানে কমেন্ট করে জানাবা আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব সে সাথে আর কি কি ধরনের ভিডিও তোমাদের দরকার সেটা জানাবা তাহলে আমি সেগুলো ভিডিও বানানোর জন্য চেষ্টা করব তো অন্য একদিন আমরা অন্য একটা ভিডিও নিয়ে আসবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আজকে চলে যাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ টাটা